Vapers, welcome to our channel. This is your boy, one and only Vaptor. So today we will be reviewing a pod system that came from Sisu and this is the K1 Pro. So first, I would like to thank Sisu, Sir Richard Shu for sending this to me for the purpose of the review. So we will unbox it, check all the features, after that we will vape on it and I will give my thoughts on this device. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Okay, this will be the box of our K1 Pro by CISO. So in front, makikita natin is yung CISO. And then yung device natin, yung color niya. Ayan po. And then K1 Pro. So sa other side, wala naman pong mga nakalagay. And then yung logo lang ng CISO. And then at the back, makikita natin is yung QR code. And then yung serial number. And then yung diagram ng laman niya sa loob. Ito yung device. At saka ito yung cap. And then yung charging cable niya. So, package inclusion, CISO, product name, K1 Pro device, K1 Pro. And then, yung product standards, company, and then product date. And then, yung mga cautions niya, and then yung warnings, and then yung barcode niya. So, open na natin siya. So, inside the package, we will be having a user manual. So, dito po yung nakalagay, just be yourself. And then, ito po yung laman niya dito sa loob. USB Type-C charging cable. K1 Pro Cup, so ito yung nakalagay doon sa kanya. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. And lastly, the K1 Pro. Okay, for the product specification, gagamit tayo ng caliper since wala po doon sa user manual niya yung specification niya for the size. Okay, for the height, 105.5 mm. For the diameter is 14.5 mm. For the weight, hindi ko naman siya masusukat dahil wala po akong panukat nun. Power range is 9 watts. Battery capacity is 400 mAh. And charging time is 45 minutes. Okay, so dito naman po tayo sa ating device. So yung appearance niya is cyan or color green kung titignan natin. And then ang body material niya is anodized aluminum po yung ginamit sa kanya. So makikita natin is yung CISO. And then sa likod naman is yung CISO na logo. Sa ilalim po is yung Type-C charging port. And then ito po yung cap. So pag tinanggal natin, ganyan lang po siya. So meron po tayong isang cap, yung color white naman po. So ilalagay lang natin sa nang ganyan. So para sa akin, hindi ko masyadong gagamitin yung white. Mas gusto ko nung color niya na cyan lang siya or green. So dito naman sa taas, may kita naman natin is yung contacts niya. Ayan. Okay, para naman dun sa air hole or air inlet niya, Andito po siya sa loob eh. Hindi ko siya masyadong makita nang wala siya masyadong ilaw. Pero pag sinilip mo siya thoroughly, ayan, makikita mo siya dyan. So kung nagtataka kayo kung paano siya gagamitin, gumagamit po tayo dito ng close pad and then open pad. So yung open pad yun po yung refillable. And hindi po nila pinadala sa atin yun. At ang pinadala po nila sa atin is yung mga close pad system. So ito po yung mga flavors nyan. We have the pineapple, watermelon, and blueberry. So chachakin natin yung isa. So pag bumili po kayo, ito po yung makikita nyo. So ito yung laman niya. So this is the blueberry. And then ang nicotine content niya po is 3% or 30 mg. Tapos i-liquid capacity niya is 1.5 ml. So ang gagawin natin dyan is tatanggalin po natin ito. And then ito. Tapos ilalagay po natin siya. So ito po yung mga contacts niya. Tapos dito naman po yung tip. So pag lalagay natin, tanggalin mo lang yan. And then, sundin nyo po yung guide. So, itutok mo lang siya dito. Ayan. Once na nag-lock, okay na siya. And then, ibabalik mo na siya. Pwede mo na siyang gamitin. And dito naman po tayo sa LED light indicator niya. So, once na hinihipak natin siya, magko-color blue po ito. And then, pag uh, lumagpas na po tayo sa puff time, pag hinihipak natin siya hanggang 10 seconds lang po siya, magpa-flash po siya ng 10 times. Ibig sabihin po nun, yung vaping time po natin is napakahaba na po. So, pag charging naman po siya, yung ilaw po natin dito is naka-steady lang. And then pag full charge na po, mawawala na po yung ilaw po or LED light indicator niya dito. Pag low battery naman po siya, magka-flash po siya ng 10 times. Pag overcharge naman po, magka-flash po siya ng 3 times. So that's it for the up close ng ating K1 Pro by CISO. So magka-cloud check na tayo and I will give my thoughts on this device.
Okay, here is the K1 Pro by CISO. So first, magka-cloud check tayo and we will use yung flavor na nakalagay po sa kanila. Ito po yung pang close pod system nila. So pineapple na lang po yung gagamitin natin. So nakalagay na po siya. And then 1.5 ml e-liquid capacity tapos 3% nick content po yung nakalagay sa kanya. So 30 mg po yun. So 9 watts, 1.50 po yung resistance niya based dun sa vape ohm calculator natin. Tapos wala naman po siyang air hole. And then, wala rin naman siyang button. So, air activated. Let's go! Okay. For me, this is a loose MTL para sa akin. So, medyo marami po kapasok na hangin. Pero hindi naman yung sobra para maging restricted direct lang siya. And then, the vapor production is smooth. Smooth lang siya for MTL vaping and then the flavor. So lasang-lasa mo talaga yung pineapple na flavor sa kanya. And then this is a minty. Tapos yung nick hit niya, kagaya nga na sabi ko, 3%. So 30 mg, talagang meron po siyang hagod. So now, let's move forward to our pros and cons. Okay, for the cons, I have two subjective cons. So number one is the dead light indicator. So ito yun. So... Para sa akin, mas maganda to if they have three different colors. So, blue, yellow, and then red. So, para po yun sa battery percentage niya. So, full charge or 70%, 170% color blue. And then, less than 70% going to 30% color yellow. And lastly, color red, less than 30% to zero. So, mas maganda sana yun para meron siyang indication na malapit na siyang malobat. Although nakikita naman natin siya, pero color blue lang yung nakikita ko sa kanya na ilaw. And then the number 2 is the battery life. So this is a 400 mAh device. So mas maganda sana to if they do 500 mAh para mas patagal pa yung paggamit natin sa kanya. But pwede siyang maging pro sa akin. So that's a subjective cons and my opinion. So now let's move forward to our pros. Okay, for the pros, number one is the design. So, this is a very slim and packetable device. So, napakagad na itong body material niya. This is an anodized aluminum. So, solid na solid siya. And then, ang cute niya eh. So, meron pa tong luxury, pero hindi yun yung binigay nila sa akin. Pero, sana, mas maganda rin kung binigay nila sa akin yun. Maganda yung design niya para siyang ano, seven color or rainbow yung kulay niya. And then, the pre-filled pod, ito po yun. So, ito, 1.5 ml e-liquid capacity, and then 3% or 30 mg, nick content po siya. So, solid na solid siya. Pagdating sa flavor, lasang-lasa mo yung blueberry, watermelon, and then yung pineapple. And this is a minty flavor. So, lahat ng pinadala nila sa akin, yung tatlo, is minty siya. So, kung gusto mo ng mentholated, bagay na bagay sa'yo to. And mas maganda sana kung pinadala nila rin sa akin yung refillable pod para matesting natin. So, this one is a closed pod system once nagamit natin yung pre-filled. And then, paggamit naman natin yung refillable, magiging open pod system siya. Number three, this is an easy to use device. So, ang gagawin mo lang sa kanya is ilalagay mo lang yung pre-filled or refillable pod nga. And then, ibabalik mo yung cap. Tapos, hihipakin mo na siya. This is an air activated. So, wala ka masyadong gagawin talaga. Talagang ang gagawin mo na lang is hihipakin mo na lang siya kaagad. And then, 400 mAh battery that could last you for a day. So, kung gamit mo talaga yung pre-filled, talagang matagal sa'yo to. Kasi yung nick content nyo, 3% or 30 mg, medyo masakit yon para dun sa mga hindi sanay sa malataas na nick content ng e-liquid. So, kung gamit mo naman yung refillable pod, syempre mabilis sa'yo maubos to. Or mabilis ang malobat kasi nga, mayat maya yung paggamit mo. And lastly, this is a Type-C charging port. So, kaya naging pro siya sa akin kasi Type-C charging port po siya. So, itina-charge ko lang po siya ng 30 to 40 minutes. Ayun, full charge na po siya kaagad. And then, magagamit ko na siya for a day. Talagang for a day siya. Okay, so overall, the K1 Pro is a very good device. Perfect for MTL vapors. And then, mabilis lang po siya gamitin or easy to use lang po siya kasi lalagay mo lang yung pad or pre-filled pad or refillable pad madali lang siyang gamitin tapos hihipakin mo na siya and then I recommend this para po dun sa mga gusto mag-vape or gusto pa lang mag-start mag-vape kasi napakadali lang niyang gamitin ilalagay mo lang yung pad tapos hihipakin mo na siya wala kang masyadong gagalawin dito so solid na solid yun okay for the price it's around 1,800 pesos and available po siya sa Lazada and Shopee nakita ko na po siya and then yung mga pre-filled pods eto Yung isa, nagkakahalaga po ng 
800. So, ang laman po nito is apat na. So, 4 in 1, 800 pesos. Lumalabas po na 200 pesos po isang pad niya. And then, for the refillable pad, nagkakalaga po siya ng 750. And tatlo na po yung laman po nun. So, pwede mo siyang magamit ng ilang beses. And I think... That's a wrap. Thank you so much for watching. Thank you so much, Sisu. Thank you so much, Sir Richard Chu. And then, sa inyo po, sa walang samang suporta nyo, maraming maraming salamat po. Please do not forget to like, comment, subscribe, click the notification bell for more video reviews. And I'll see you on my next video. So, this is your boy, one and only, Vape Tour.